हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल आप सबका सबका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने फिजिक्स के चैनल पे जिस पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और बेटा आज के हमारे तीनों क्वेश्चंस ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं तो हमारा लेक्चर टू जो है मैं इसलिए ज्यादा टाइम पास नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमें क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना है ताकि आप सबको ये क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ जाए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग चैनल को लाइक करते हैं शेयर कीजिए सब्सक्राइब करते हैं और सबको भेजते भी है तो मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा पहले हमारे क्वेश्चन पे ध्यान देना है तो हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्या पढ़ा था कि हम फेरडेज लॉ एंड लेंज लॉ इनको समझने के समझने में जुड़ गए थे सबसे पहले हमने देखा था कि वॉट इज फेर तो एक बार वो रिवाइज करते हैं और फिर आज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज फेरोडेज लॉ तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इनसाइड द कॉइल और कोई कॉइल अगर होगी तो इंडक्शन किसे कहा गया था हमें कि हमने ये कहा था कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चेंज हो रही है अब चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के बाद अगर ईएमएफ इंड्यूस होता है तो उस ईएमएफ इंड्यूस होने की प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे जिसे फेरेडेज फर्स्ट लॉ ने कहा था फिर सेकंड लॉ में उस, उन्होंने कहा था कि वेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ई और ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाइव जिसे हम मैग्नेटिड वाइज ऐसा भी लिख सकते थे ई इज इक्वल्स टू डी फाइव बाय डी टी क्यों क्योंकि हम कांस्टेंट की वैल्यू क्या लेते हैं वन लेते हैं और फिर लेंज भाई साहब ने आके हमारी डायरेक्शन को बात की थी और उन्होंने कहा था कि दैट डी फाइव बाय डी टी एंड ई आर अपोजिटली डायरेक्टेड यानी अगर ए, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स है जो इस तरफ चेंज हो रही है तो हमारा जो ई है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा और इंड्यूस होगा तो ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाइव बाय डी टी इस पे हमने क्या कर लिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेटल कर लिया था अब आज का हमारा क्वेश्चन क्या है वो देखिए ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था जिनको लेक्चर पिछला याद नहीं है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है बेटा आप सबको भेज भी सकते हैं ताकि सब सारा चैप्टर हम क्या करेंगे साथ में पढ़ लेंगे अब देखिए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे है सबसे पहला क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्टेट एंड एक्सप्लेन लेंज लॉ इन लाइट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये लाइट वर्ड के वजह से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इन लाइट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि लेंज लॉ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से रोशनी डालिए आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आपको पता ही है क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉइड इट ओनली गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म तो लेंज लॉ को कैसे अपलिकेबल है तो वो हमें लिखना है थ्री क्वेश्चन है एग्जाम में हंड्रेड आएगा बेटा दूसरा एक्सप्लेन लेंज लॉ इन कॉर्पोरेटेड विथ फेरेडेज लॉ यानी हमें लेंज लॉ और फेरेडेज लॉ को क्या करना है टोटल एक इंटीग्रेट करने का करना है और इनको साथ में मिलकर क्या बनता है वो देखना है वो भी छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है और तीसरा है एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्लक्स ऑफ फील्ड कि मैग्नेटिक फ्लक्स एग्जैक्टली होता क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स का और एरिया का क्या रिलेशन है इसमें हमें जाना है तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन लेंज लॉ इन लाइट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अब बेटा मैं इसमें क्या करूंगा मैं सिर्फ लेंज लॉ का एक्सप्लेनेशन दूंगा क्योंकि स्टेटमेंट तो हमने पिछले लेक्चर में दे दिया है अब स्टेटमेंट यहां पे फिर से लिखूंगा तो जगह कम पड़ जाएगी तो हम क्या करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से लेंज लॉ को एक्सप्लेन करेंगे और मैं जो लिखूंगा आप सबको पहले समझ लेना है फिर अपने नोटबुक में क्या कर लेना है लिख लेना है क्योंकि मैं एग्जाम के लिए क्वेश्चन आपका बना के दूंगा और जो एग्जाम में आ सकता है ओके okay, बेटा तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं लेंज लॉ इन लाइट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन ऑफ लेंज लॉ बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अब देखिए ये पूरा क्वेश्चन आठ पॉइंट्स का है एट पॉइंट्स हमें लिखने पड़ते हैं मैंने यहाँ पे चार पॉइंट्स लिखे हैं तो मैं सबसे पहले क्या समझा के बोलने वाला हूँ आपको दट ई इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव देखिए पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और अगले सेक्शन में हम पैक क्या प्रूव करने वाले हैं इसके आगे के पॉइंट्स में दैट इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आपको ये आठों पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो तीन मार्क का क्वेश्चन होता है तो शांति से देखना है सबसे पहले हमने क्या कर लिया कि दैट
बी इज चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू स्टेशनरी कॉइल यानी क्या देखिए सबसे पहले दो टाइप से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकती है चेंज हो सकती है समझ लीजिए हमारा ये जो बोर्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारी कॉइल है ये क्या हो गई हमारी कॉइल हो गई मेरा मोबाइल यानी क्या बन गया कॉइल बन गया अब देखिए एक तो क्या हो सकता है कि यहां पे ये कॉइल ही मैग्नेटिक फील्ड में घूमती जाए मोशन ऑफ कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड या इस कॉइल के आसपास हम क्या करें बोर्ड को ही हिला दे यानी मैग्नेटिक फील्ड को हिला दे यानी क्या हो रहा है समझ में आ रहा है ना आपके कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के दो पॉसिबिलिटीज है एक तो कॉइल ही घूमे मैग्नेटिक फ्लक्स में या मैग्नेटिक फील्ड ही घूमती रहे कॉइल के आसपास तो इन दोनों को मैंने कंसीडर करके आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है फर्स्ट केस में क्या होगा द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन मूविंग वायर इज लाइक द थर्स्ट एक्सर्टेड बाय वायर ऑन मैग्नेटिक फील्ड यानी ये अगर इधर जा रही है तो इधर के साइड पे ये होगा थर्स्ट एक्सर्टेड ऑन वायर बाय मैग्नेटिक फील्ड अपोजिंग टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट टू द मोशन ऑफ वायर यानी हमने इसके इस डायरेक्शन में अगर इस डायरेक्शन में हमारी कॉइल मूव हो रही है तो इंड्यूस्ड करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा अब अब मैं कहूंगा नहीं कि यहां पे एयर में मूव होगा कैसा होगा अगर इस डायरेक्शन में कॉइल मूव हो रही है तो इस डायरेक्शन में इस आर में करंट पहले जनरेट होगा ओके और अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड ही मूव कर रही है तो अब मैग्नेटिक फील्ड अगर मूव करेगी तो उसमें अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड कैसी प्रोड्यूस होगी इंक्रीजिंग और इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करंट कैसा प्रोड्यूस होगा डिक्रीजिंग अगर आप इंक्रीजिंग करंट कह रहे हैं तो इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं तो डिक्रीजिंग होगा तो इस जरिए हम ये कह सकते हैं फ्लक्स इज अपोज बाय द करंट इंड्यूस हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करंट से कैसी होती है अपोजिट होती है तो ये अपने बेसिक पहले हमने क्या प्रूव कर लिया इन चार पॉइंट में कि एक समरी आपको बोल देता हूं जो इजिली आप कह सकते हैं अगर कॉइल आगे जाएगा तो करंट उसको अपोज करके पीछे खींचने की कोशिश करेगा यानी अब देखिए फिर से एक बार मत बताता हूं कि समझ लीजिए हमारे पास एक बॉक्स हमने निकाल लिया है इस बॉक्स में मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा समझ लीजिए और इसके अंदर एक कॉइल है ओके अब जब मैं इस कॉइल को बाहर की तरफ खींचूंगा तब करंट इसको अंदर की तरफ खींचेगा ओके और जब मैं इस कॉइल को बाहर ढकलने की कोशिश करूंगा और अंदर ढकेलने की कोशिश करूंगा तो करंट इसको कहा भेजने की कोशिश करेगा बाहर भेजने की कोशिश करेगा कि मोशन के कैसा रहेगा अपोजिट रहेगा अब समझ में आ गया आपको तो इसे कहा जाता है जो फोर्स जैसे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होता है बेटा वैसे ही प्रोड्यूस होगा ऑटोमेटिकली उसमें प्रोड्यूस होगा इसलिए हम कहते हैं दैट ईज माइनस ईज इक्वल टू माइनस डी फाइव अब इससे ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि इसके सिवा तो जमेगा नहीं ये तो आप लिख लीजिए जल्दी से पॉज करके नहीं तो सेकंड व्यूविंग में देख लीजिए तो ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा इसके बाद आपको आप क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये सब रिलेवेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से वो देखिए कितने आसानी से अपन लेके जाते हैं हमने अभी क्या प्रूव कर लिया दैट इट इज अपोजिट अब दूसरे इसमें क्या प्रूव करेंगे देखिए अब फिफ्थ पॉइंट से हमें प्रूव करना है कि जब हम कॉइल को बाहर निकालेंगे तो एक बार बाहर निकलने के बाद में वो ऑटोमेटिकली अंदर जाएगी फिर ऑटोमेटिकली बाहर आएगी ऑटोमेटिकली अंदर जाएगी ऑटोमेटिकली बाहर आएगी कि हमें इस यहां पे कोई भी एनर्जी अप्लाई करने की या प्रोड्यूस करने की नई देने की जरूरत नहीं है तो यही हम लिखेंगे अब फिफ्थ पॉइंट से देखिए क्या लिखना है हमें अब देखिए बेटा हम इन दो पॉइंट में क्या लिख रहे हैं हमने क्या लिखा है द अपोजिंग सेंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज वन मैनिफेस्टेशन ऑफ जनरल स्टेटमेंट ऑफ लेंस लॉ और वो स्टेटमेंट है एवरी इफेक्ट ऑफ इंडक्शन एक्ट्स इन द अपोजिट टू द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट यानी क्या देखिए कोई भी दुनिया का कोई भी इंडक्शन इट विल एक्ट इन टू द अपोजिशन ऑफ द कॉज दैट इज प्रोड्यूसिंग इट अब हमारा इंड्यूस करंट होने का कॉज क्या है कॉज है डी फाइव बाई देखिए देखिए यहां पे आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैं ये स्टेटमेंट क्या लिखा है मैंने ब्लैक ब्लैक कलर में बहुत इंपॉर्टेंट है समझ लीजिए हमारा इंडक्शन है ई e, और कॉज उस इंडक्शन का कॉज है डी फाइव बाय डी टी तो यहां पे एक स्टेटमेंट आ रहा है हमारे पास एवरी इफेक्ट ऑफ इंडक्शन ये हो गया इफेक्ट ये है इफेक्ट ऑफ इंडक्शन ये है कॉज ऑफ इंडक्शन एवरी इफेक्ट ऑफ इंडक्शन एक्ट इन द अपोजिशन टू द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट यानी ई हमेशा इसके कैसे आएगा अपोजिट ही आएगा यानी इसके वजह से करंट करंट भी डी फाइव बाई डी के कैसे आएगा अपोजिट ही आएगा 
यानी हमें कुछ नया करने की जरूरत उसमें नहीं है दस लेंस लॉ इट इज कंसिडर टू बी नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये एक दूसरे के कंसिक्वेंसेस है क्योंकि लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही कहता है कि अगर हम कहेंगे कि फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इसको पकड़ के अगर हम चलेंगे और कंजर्वेशन तक आएंगे तो हम क्या कह सकते हैं एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉइड इट ओनली कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म तो डी फाइव बाई डी टी अगर एक फॉर्म है तो ये अपोजिटली कन्वर्ट हो जाएगा कहां पे ई e पे और डायरेक्शन कैसी रहेगी अपोजिट रहेगी ओके okay, बेटा तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिक्स पॉइंट्स हमें लिखने हैं जाके तीन पॉइंट तीन मार्क्स के लिए हमें ये सिक्स पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं इफेक्ट और कॉज को हमें याद से रखना है और इसके बाद में हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम तीनों क्वेश्चन नहीं लेंगे दो क्वेश्चन लेंगे ताकि आसानी से आपको वीडियो भी बड़ा ज्यादा बड़ा ना हो जाए तो इसके बाद का हम क्वेश्चन लेंगे दट इज लेंज लॉ इनकॉर्पोरेटेड विथ फेरडेज लॉ इसको एक बार पढ़ लेते हैं क्या है तो देखिए इसे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं इसे आपको समझने की जरूरत है यह टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए नहीं है तो यह हमें समझने की जरूरत है देखिए सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं देखिए रेड पेन दोनों सेम हो जाएगा तो सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं कि व्हाट इज फाय फाय हमारी बन गई बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स ओके समझ लीजिए बी इट इज मैग्नेटिक इंडक्शन हा इट इज इंडक्शन और ए हमने कंसिडर कर लिया एरिया ऑफ एक्टिंग अब ये एरिया इलेक्ट्रोस्टैटिक से हमारा वेक्टर फॉर्मेट चल रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स और बी कैन बी इंडिकेटेड एज फाइव अपॉन ए मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंडक्शन एंड फाइव इज इक्वल्स टू बी डॉट ए हम लिख सकते हैं हमने क्या लिख सकता है बी डॉट ए अब हमारे पास फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रो इंडक्शन और इनको मिला के हम क्या लिख सकते हैं ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाइव बाय डी अब समझ लीजिए हमने फाइव की वैल्यू यहां पे डाल दी तो क्या मिलेगा ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाय डी टी बी डॉट क्या बन जाएगा हमारा ए डी डॉट क्या बन गया ए अब हमारे लिए एरिया तो कांस्टेंट है एरिया टर्म क्या हो गई कांस्टेंट तो हमारे पास इक्वेशन आता है ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए डी B अपॉन dt टी दैट इज ई इज इक्वल्स टू अगर मैग्नेट्यूड कंसिडर करेंगे तो एरिया की मैग्नेट्यूड अपॉन डी बी बाय डी टी इनकी क्या हो जाएगी हमारे पास मैग्नेट्यूड हो जाएगी अब इसे अगर तुम प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो क्या कह रहा है मैं कि डी बी अपॉन डी टी अगर इंक्रीज होगी तो ई भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा बस साइन कैसा होगा अपोजिट होगा ओके द निगेटिव साइन इन द इक्वेशन निगेटिव साइन इन द इक्वेशन इन इक्वेशन गिवज कौन सा लॉ देता है हमें लेंज लॉ की लेंज लॉ यानी कौन सी डायरेक्शन होती है बेटा अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव साइन द इक्वेशन गिवज अस अपोजिट डायरेक्शन बस इतना ही है हमारे पास फेरेडेज लॉ इन टर्म्स ऑफ कैसा लॉ है लेंज लॉ इन टर्म्स ऑफ फेरेडेज लॉ क्योंकि फेरेडे ने अपोजिशन कहा नहीं था लेकिन लेंस ने वो अपोजिशन प्रूव भी कर दिया और वो अपोजिशन हमारे पास मैथमेटिकली भी क्या हो जाता है प्रूव हो जाता है जब उसे समझने की हम कोशिश करते हैं तो समझ में आ गया बेटा कि फेरेड लेंस लॉ इन टर्म्स ऑफ फेरेडेज लॉ तो ये दोनों क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन है आप एग्जाम में लिख भी सकते हैं लेकिन मैंने सेपरेट इनको टाइम इसलिए दिया था कि आपको एग्जाम में लिखने आना चाहिए इसके और इस चैप्टर के क्या हुआ है बहुत सारे क्वेश्चन डिडक्ट हो चुके हैं तो जो क्वेश्चन बचे है ना तो उनमें से ये पहला क्वेश्चन तो 100 परसेंट एग्जाम में आएगा तो बेटा चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेटा पढ़ते रहिए मैं हमेशा पढ़ाता रहूंगा मैं बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा अगले सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट कर लेंगे तो चैनल को आप सब तरफ भेज दीजिए और थैंक यू पढ़ने के लिए